，咪咪，你下来探亲来啦？哦，探亲来啦。孩子还满意吗？哦，看样子是满意啊。好好好，满意就好啊，反正都是你的孩子嘛，是不是？有的朋友说，说不打扰老师怎么一拍视频？我说的打扰啊，就是不摸他。就摸。摸他的小猫的话，它这样容易搬家。一二三四五六六只，我估计你摸不摸它，拍不拍它，它都会搬家的。好了，完了，黑妞，你在干嘛呢，咪咪？你探亲就探亲嘛。你真的应该在下面，知不知道？这里凉快，晚上蛇容易出来，万一有个闪失怎么办？你会后悔的，咪咪。哼，在调戏一只螳螂，它整天无所事事的，就像个小混混一样。黑妞的窝就在这个纸箱里面。其实咪咪抓老鼠啊，它不是不抓。你看这个螳螂，加油，咪咪！哦，不用加油啊！完了完了，我估计黑妞明天搬家了。这么多蜜蜂来扑光了，他们来扑光的原因就是刚才有两只螳螂想进去抢蜂蜜吃。然后守卫蜂来和他们搏斗，大部分的守卫蜂全部扑光去了。刚才那两只螳螂啊，已经被我消灭掉了。现在这个灯我不能一下子关啊，一下子关的话，会有不少蜜蜂全部会掉到那个纸箱里面去。哎，这些螳螂真的是很讨厌，我这里已经装了铁丝网，他们进不去的啊。但是守卫蜂的话，他们的职责就是守卫了。今晚没有月亮啊，但是星星是不少。那跟大家说声晚安了。昨天那一把葛藤叶全部都吃光了，连藤都没看到了，藤沉下去了啊！我藤在这里，吃的光光的。哦，我终于知道大伯为什么要把它捆紧了。<笑>那今天继续喂吧。这几天就先给你填香草，浇点水，施肥的话过几天再施。直接浇了，这种看起来就像玉米一样啊。不知道长大了是什么样子。以后只要不下雨的话，就每天来浇点水吧。这里取水很方便啊，毕竟温度太高了嘛。你们看，月亮还没下山。但是这边的话，太阳已经出来了，一个在东边，一个在西边。早上趁凉快，把菜籽饼给它喂了，然后再挖一阵地，等太阳照到头顶的时候，然后再到山里去做其他的事情。他们早上的食欲好像要好一点啊，可能是早上凉快的原因。那以后就早上喂吧。你们看，鱼都浮起来了。不知道我这样拍你们能不能看得到啊？呃，这样也看不准、看不清楚啊，还是要钓上来才看得清楚。称一下有多重？这个目测的话也有一斤左右了吧？有没有？嗯、呃，喂了菜籽饼了，都在这里吃菜籽饼。好像浮上来的都像是鲤鱼哦。你看是不是啊？都没看到草鱼浮上来
一位中国黑麦草的粉丝朋友，他跟我说，黑麦草的话都要等稻谷收割了之后，然后再把黑麦草的种子啊撒在稻田里面，然后就是早春牛羊的饲料，因为早春是缺乏青草嘛。他说种早了啊，温度太高了，特别像这样的伏天的话，他说根本没法发芽。我这种好像是多年生的，我卖那种黑麦草的种子，也就是说一次种植的话，可以连续利用多年。以后给鱼喂两餐吧，早上来的时候喂一餐，呃，然后要回去的时候再喂餐，要不然的话，没有几个月啊，都要到年底了，那到时候抓鱼的话，尽量能抓一些大鱼上来。要不然太小了啊！送人的话，这样送不出手。白白，我昨天打罗竹军，看到他妈妈哭，路边上都好多，他都哭得很。高山七嘛，高山七可以啊，这就是一般，有学到高的人，第二个可以。你学到毛米糕啊？我学到米糕哎。啊，等下早点转去高山啊。哦。咱们根下的好难挖、嗯，这个草根啊，密密麻麻的，要把根挖断，这样它才能挖得上来。一般带苦味的那种蔬菜，我不是特别的喜欢，啊、呃，但是那种带苦味的野菜啊，我很喜欢。你比如说，等一下我和大伯去摘的那种妈妈苦，虽然说苦啊，但是吃过后有一种。很舒服的那种感觉，但是学名我不知道叫什么，你们等一下去看一下，那种可以放心的吃啊，就是比较苦。哎呀，多余的土全部打出打下来，然后的话，它根部没有土了之后。然后扔到旁边，根一晒干了，它就没法活了。要不然有点土的话，有点露水或者下一场雨，它又活了。这种野草的生命力就是这么强。阿伯又去撒菜子饼了。我早上已经喂了两三斤啊，大伯再喂两斤。那回去弄饭吃，下午还要进山有事。铁蛋，<笑>这还乖啊！今天吃什么？哎呦，一脸不高兴啊，是不是受欺负了？走走走走，看今天吃什么。今天里面还看到一点肉丝哦，啊，铁蛋，这样天天看看不到长大啊，但是和之前刚买来的时候视频比较起来，明显长大了很多。我发现换了好几种驱虫药啊，都驱不干净。他这样用这个脚抓的话，就是有寄生虫。好了好了，铁蛋，没事就在家里睡大觉啊。行不行，铁蛋？哇，你怎么和小黑差不多啊？稳如老狗了，你这个铁蛋，一脸忧郁的样子，铁蛋，是不是受到什么委屈了，铁蛋？好了好了好了，不要紧啊，不开心就睡大觉啊。这些就是麻麻苦了，不知道学名叫什么，有知道的吗？这里都是，拜拜啊。这儿都是你打那口，边上都是啦。嗯，刚才在网上查了一下，学名叫潘岛针，啊，但是我看网上的图片啊，和这个实物的话，它又有有一点区别，看起来不太像。那你们知道这种学名叫什么吗？要路边上都是点啊。对对对，嗯，它就不，这是在这两回啊。这两回它都晒干啊。嗯，晒干了。它长得，它那个也会跑水火了。它就是跑水火嘛
嗯，这种做菜的话是比较苦。呃，上次的话就是伯母啊，还有一位九十岁的那位老奶奶，刚才大伯他说就摘了两杯，就是两杯楼，全部是晒干了当茶泡。呃，我们这边一般血糖高的啊，都是喝这种。啊，有了，随便搞上菜就真的。都喜欢长在路边上啊，田边上、啊，地边上啊。啊，有知道学名的可以打出来。差不多的，嗯、我得这水的。来，摆到盘中呢。来，这些野菜你们如果不认识，千万别乱摘啊。这是两种野菜，这种就是我刚才说的妈妈苦。你看这种很像，是不是？但是它就是不是，它一来叶子啊稍微深一点啊，那个叶边缘的轮廓也不一样，是吧？有明显的区别，它的轮廓比较粗，啊，比较大一点，它柄也不一样，稍微带一点点的紫色，所以完全不一样啊。这种才是妈妈苦。走了吗，拜拜啊。有一餐吃就可以了啊。这条公路的话是去我们镇上的。水泥路，我们镇啊还在山的那边的那边的那边。这是去我们村里的公路，因为去镇上，因为经常要赶集嘛，所以这条路的话还经常有人走着在。随便弄一下也中午了，那今天的主菜就是野菜了。刚才已经确认了，就是潘岛珍，学名潘岛珍啊，你们可以在网上查一下，这种可以放心食用的。一种药食同源的野菜，啊，就是吃起来比较苦啊，所以我们这边做的话，就先用水熬过啊，也是煮过然后再炒，一般都是清炒了。感觉好久没吃酸肉了啊，今天弄一餐吃。这种是金樱子枸杞酒，这种是桑葚酒，是酸肉啊、哦。嗯中叶扯水分啊，扯的比稻草啊、其他杂草都要好，酸味好明显了。这种酸肉啊，发酵的越久越酸，酸鱼恰好相反，发酵的越久的话，它就不好煎了，容易烂，而且吃起来口感没有差不多发酵一个月那个时候好吃。这种就是米粉、花椒、盐，好，还有五花肉。啊，和大伯每次就炒一餐。今天的食材有青红椒、姜、蒜、酸肉以及一盆野菜。我们农村啊，都是用这种葱缸来点火。小时候啊，这种就是火把。这种野菜啊，一般来说都要用水先煮过才行。我们这边讲土话，就是要熬过，要不然这种菜啊，你不熬过的话，很涩口啊，很苦。时间熬长一点啊，这个样子就差不多了。哇，有一大碗灯下，这种当茶泡啊，同样很苦。不过这种苦的话，吃过后啊，感觉是很不错的，就是当时吃起来苦，还要洗几遍啊。你看这洗出来的这个水，绿色，再拧干，这是洗第二遍。这样做过了之后啊，呃，一般就不会很苦了。这是第三遍，你们看这个水。我们还有人拿这种来做酸菜的。这是第四遍，必须这样啊，尽量的减轻它的苦味，然后还要改刀。这种野菜啊，也是好油的。虽然是清炒野菜啊，但是也要辣椒。我们这边是无辣不成席
，没有辣椒感觉到就没味了。大伯和我一起吃饭，吃习惯了啊，现在也吃的清淡了，就放这么一点盐。今天煮的时间比较久啊，等一下看一下苦不苦，苦肯定是苦啊，这盘苦的程度怎么样？起锅。也这么一大盘了啊，酸肉，差不多快两个月了啊，要个多月的，要个多月的啊，嗯，那这就是越久越酸越香，还炸出来这么多油啊，因为酸肉就是五花肉嘛，这种油然后用来下面条啊，那是一绝。好，然后再放呢，放到冰箱保存。姜、蒜、辣椒。OK 啦，一锅酸肉，这边是一盘潘岛蒸，啊，就一盘野菜了。先试一下野菜，苦味不明显啊，苦味还是有，呃，但是这种的话也不能叫苦味了，说不出来那种感觉，苦味也不太像苦味了，呃，所以你们可以按照大伯那样做一下潘岛蒸，啊，学名潘岛蒸啊，你们网上查一下，药食同源的啊，这些那些我不能说的太清楚啊，因为我没有资质嘛。我很喜欢吃这种，当时吃的口里是有一点苦，但吃过后啊，口里很舒服。这种是酸肉，酸肉都是五花肉做的啊，酸肉是发酵的越久越香。两个多月了，哇，到时酸肉我多做一盘子，非常不错。呃，至于就是说，对于发酵食品啊，比如说酸菜啊、酸鱼、酸肉啊这些不健康的问题啊，这个我也不清楚啊。我们这边祖祖辈辈都是吃这些。呀呵，呀呵哦，嗯，还不错。<笑>我每次可能煮的时间不够久啊，所以的话吃起来比较苦。那你们可以把这个视频到时候收藏一下，如果你们当地有这种菜的话。都有啊，我在网上查了一下，这种分布很广啊。你像我们这边啊，整个华中地区、华南地区都有。呃，而且的话，这种好像在网上也有卖的啊，他们都是晒干了嘛，然后用来当茶泡的，呃，也可以用来炖鸡啊这些材料。嗯，有很多朋友说夏天你不热吗？为什么还要穿这个长袖？嗯、呃，这个和村里不一样啊。我这里走出去的话，都是大山里面，呃，在山里面有那个花蚊子，花蚊子我们这边土话叫山蚊子，就是它的身上、脚上都是一道一道白花的那种，和村里那个黑蚊子比较起来，那个花蚊子蜇人更厉害。呃，所以的话，遇到花蚊子多的地方，我这个袖就可以放下来啊，就是尽量的减少皮肤与外界的接触，呃，还有树上啊。以及啊，各种各样的小虫子啊，都尽量和它少接触。这也就是为什么我一进山就戴个帽子，帽子还要反过来戴啊，因为这个衣领嘛，也防止那些虫子啊啊掉到衣里面去的。所以的话，这是一个常识问题。你像大伯进山的话，大伯没有我这样的衬衫，所以的话他就穿这个呃牛仔衣了，然后的话就把整个全部捂住啊，才能干完去啊。你看，这条锅，这条锅的锅可大，腿凉口的，腿凉嘛。嗯，我们这边就是说，吃到嘴里苦，最后还腿凉，就是吃到口里吃进咽下去了之后，口里很舒服的那种感觉。黑妞，黑妞，哎，出去了吗？今天一天都没看他。哦，他的孩子在喂奶。
这种是鱼肉羊奶罐头，非常喜欢吃。哇，一打开的话都是一堵奶味，它都闻到香了。哦，在这里，在这里来吧，快点吃啊，要不然咪咪等下来了啊，啊，舔一下吧。基本上这一罐啊，它都能吃完。它的头比较小一点，它能伸得进去。咪咪的话，头伸不进去。里面的固体物质还是比较多啊。生完小猫明显的瘦了，这是实打实的肉啊！不知道吃这种下不下来啊？刚开始营养物质也不能给的太充分了，嗯，因为小猫它需要的营养物质不多嘛，奶水过多的话吸不完，容易得乳房炎。吃的真香啊！三下五除二的吃完了这么一罐，倒出来啊，它能吃的更好一点。嗯，你吃你的，我就看着你吃就好了。你看大黄那个尾巴，小牛嘞。今天不陪着你吗？小六，你个小六，小六负责烤包上面，大黄就在下面，快点快点快点！小六也长大了啊，有点性格开始沉稳了。这个小六他们说黄眼睛的狗是不认人的，你看他的眼睛真的是黄的，大黄的眼睛是黑的，来看一下看一下。你看小六，眼睛是黄的。我们这边有一句土话叫“黄眼狗是不认人的”，是吧？眼睛是黄色的，你认不认人？我跟谁说话，大黄就亲谁。你看他那个舌头啊，是之前癫痫发作的时候自己咬破的。大黄的眼睛黑亮清澈。哎，那只豹窝母鸡出来了。今天是它豹窝的第十八天，还要三天才出小鸡啊。哦，那它是出来两蛋，一二三，七枚鸡蛋。那我们到时候看能出上多少只小鸡吧。走，小六，给你喂饭去了。今天我们县城是三十七度，很闷热。就是七枚鸡蛋的那只母鸡，它发出这种声音啊，是带小鸡的声音。哎，闻到一点臭啦，那是埋小虎的地方。可能天气太热了，埋的也不够深。走走，没事下来转转啊，小六。走啊，我要叫你黄眼狗了，你这个黄眼狗。走，上去黄眼狗。咪咪，你不接我了是不是？咪咪，咪咪，你和小黑混到一块儿去了。<笑>这个小黑，小黑也是黄眼睛
你看眼睛也是黄的，只有大黄的眼睛是黑的乌的。哇，你也是黄眼睛，你看你这个眼睛也是黄的。下去陪黑妞嘛，整天和几只狗子混在一起。你看你这个懒样子，到哪里都能躺平。我看你的牙齿，之前断了一颗穿牙啊，长不起来了，在这里。哎，好像我没长起来。好好，跟狗子们吃点饭啊！来，咪咪，跟他们吃点饭，过来过来，吃吧吃吧。在凉棚下面凉快一点，小黑。今天跟他们吃的是猪肺加牛皮，他们都很喜欢吃。牛皮是冰冻的啊，但是煮熟了之后，牛肉的那种香味渗透到饭里面去了，连小六都经不住诱惑来吃饭了。嗯，牛皮是老支书买的，他买的有多啊？给我送了一包，差不多有这么大一包啊。以后每天就给他这一点，切成丝，煮到饭里面，把牛肉的那种香味啊煮到里面去。听说牛是很补狗的，比如说牛肺啊、牛肉啊这些啊。呃，今天县城温度是三十七度，那到我这里的话，起码也有三十二三度了啊。今天进山差点中暑了，所以今天早点回来了。呃，过两天鱼塘的话要钓两条鱼上来。其实我上次钓鱼，很多人不理解啊。嗯、呃，其实的话，我钓两条鱼也不是为了吃啊，我就是看一下鱼的生长发育情况啊。你鱼放的太多了啊，钓上来的基本上也是鲤鱼啊，才知道接下来的饲养管理方法怎样。嗯、啊，这样来总结经验。好，那就分享到这里，明天见。